Někdy je důležité opakovat něco, aby jsme opravdu pochopili, co toho píseň dělá. My sami začínáme být unavený, když něco opakujeme. Pokud bychom tohle píseň ještě udělali desetkrát se sebou, tak jsem přesvědčen o tom, že některý z vás už odchází. Protože značát být lidský unavený z toho. Ale ví, co je o trůna? Holy, holy, holy. Svatý, svatý, svatý. Furt do kolečka. Bůh nikdy, nikdy nebudu unavený z naše opakování chvály. Nikdy. My se značáme být unavený, ale Bůh nikdy. Bůh nikdy. A proto je tak úžasný mít prostě takový Bůh, jaký máme. A že i když opakujeme, tak on nikdy není unavený a nikdy neodchází. Hmm. Haleluja. Alena, do you need a few minutes before we can start or you can if you want. If you want, if you need five minutes and take five minutes. Yeah. Yes, go. <laughs> um, before I will start the sermon, I'm just going to take a little time for what we did in the last few weeks. Než přicházíme na toho část jako slovo, co mám pro vás připravený, um, chci jenom uh, přepominout lidi, co jsme v poslední pár týdny udělali. Takže vítám i ty lidi na YouTube. Jsem rád, že jste tady s náma. I když budete se podívat možná později, tak na prostor v pohodě. <laughs> můžete, můžete to i klidně opakovat vícekrát, jak jsem už oznámil. Um, co jsme tady dělali? My jsme mluvili o Ježíši v našem v našim slovem. Říkám to správně? Ve vlastních slovem. Jesus in our own words. I translated it to English in that way. A Um, mluvil o tom pastor David. Já ho rád oznámím jako pastor David. Nejlepší říkám můj pastor David, <laughs> protože je můj. <laughs> uh, Mirek Wenzel mluvil o tom, Veronika a Mirek Hruza. A um, uh, já jsem nebyl na všichen z těch setkání, ale uh, co se ještě pamatuju od toho čas, byl dveře a ovce. A že ovce někdy potřebují odvírat dveře, protože oni furt bouchají za hlavou do té dveře. Takže potřebují se odvírat. Takže to byl Míra a Veronika dohromady. Um, we spoke last few weeks about um, um, Christ in our own words. And um, our pastor David shared a message about that. Mirek Wenzel shared a message about that. And Veronika shared a message. And also uh, Mirek Hruza uh, shared a message about that. And... Um, I have just a very short question before my wife will come up and start translating. So it's going to be a, light, a little bit lighter for me. Is who liked the last series that we did? Kdo z vás má radost nebo měl radost z toho kázání, co jsme poslední x týdny udělali? Můžete vyzvednout ruku? Tak, byli tady pár lidí. Super, skvěle. Um, je nějakým způsobem, že toho kázení, kázání jako mluvil k vám? Jako je nějakým způsobem, jako že to dotklo vaše srdce, jako mluvil to vás, k vás? Je? Yeah? Now, poslední otázka, než Ala bude. Těch poslední sedm týdnů, kdy jste tady věrně chodili a věrně poslouchali, kdo z vás to změnil život? Tři. I asked them the question, like these seven series, who liked it? And some raised their hands. And I asked, did it speak to your heart? And some raised their hands. But then the most important question was, did it change these last seven weeks, anything in your lifestyle? Did it change anything of what you do that you do not do now, don't do now anymore because thanks of what you heard? And it is very, I'm very sorry to say that from my own place even, <laughs> yeah, you're not alone, don't worry, um, is that 
often we come here, but it doesn't change our lives. It doesn't change our behavior. It doesn't change our lifestyle. Někdy přijdeme do církve a to, co tu slyšíme, nezmění náš životní styl, nezmění naše srdce a nezmění naše myšlení. And so I would like to ask you for the next seven weeks. Tak bych se vás rád zeptal na těchto sedm dalších týdnů. To not only listen. Teda poprosil vás nejenom abyste poslouchali. But to allow to change it your life. Ale dovolili, aby to změnilo váš život. And today I'm going to share about uh, Exodus. Dneska budu sdílet uh, něco z knihy Exodus. It's uh, the book of Moses. Je to kniha Mojžíšova. And um, um, about the first name that God gave. Bude to o jménu, které Bůh dal. The name I am. Které Bůh měl a zmínil ho tady. Já jsem. But before I start, I would like to pray and ask God to do what he wants. Ale nejprve bych se rád pomodlil a um, poprosil Boha, aby udělal to, co chce udělat. Because I, I still have here like a few papers. <laughs> tady pár papírů. But uh, if God wants to do something else, then... Ale pokud chce Bůh dělat něco jiného, tak... Because that's what have we have been learning the last two days in this seminar. Protože my jsme tohle se právě učili poslední dva dny teď na semináři. That even I'm prepared. Že dokonce i když jsem připraven. If God wants to speak, then that's going to be more powerful than what I have here. Pokud chce Bůh mluvit, tak to bude mocnější než to, co jsem já připravil. Heavenly Father. Nebeský Otče. I thank you for this morning. Já ti děkuji za tohle ráno. I thank you that you allow me děkuji ti, že ty mi dovoluješ to speak to your people. abych mluvil ke tvému lidu. It are your sons and daughters Jsou to tví synové a tvé dcery, které tu teď sedí. And even there are some of you be in between us that don't feel like that. A i když se možná někteří z vás cítíte, že nejste syn nebo dcera. I tell you, you are. Říkám vám, jste. You are sons and daughters of the God most high. Boží synové a boží dcery nejvyššího Boha. God, I ask you to touch the hearts of the people here. Bože, modlím se za to, aby si se dotkl srdcí, které tu jsou. I ask you to strengthen my wife to do the translation. Aby si posílil mou ženu, aby mohla překládat. In such a way that she will be able to stand and not fall on your power. <laughs> aby mohla to ustát a nesložila se tady vedle mě. And at the same time, Lord God, I ask you to use my mouth today. A také zároveň tě prosím, aby se použil má ústa, pane. I'm here for you, God. Jsem tady pro tebe. Even I have a message prepared. I když mám zprávu připravenou. Holy Spirit, I ask you to speak. Prosím tě, Duchu Svatý, promluv ty. Thank you, Lord, for these people. Děkuji ti, pane, za tyhle lidi. Amen. Amen. So, in the book of Exodus, v knize Exodus, we uh, see the mighty man Moses. Uh, vidíme takového mocného bu- muže Mojžíše. And uh, he's going through uh, life circumstances. On prochází životními zkušenostmi a okolnostmi. And uh, during that, he is meeting God Himself. A někde mezi tím potkává Boha samotného. And so I would like to um, just share a little bit before we come to the area where God said I am who I am. A rád bych sdílel ještě něco málo před tím, než si řekneme o tom jménu já jsem. So Moses is being born. Takže Mojžíš se narodil. And uh, in that time the Pharaoh uh, did not like it, that. A faraonovi se to v tom čase nelíbilo. I'm not going to go in all the details why. Nepůjdu teď do detailů proč. But he was killing all the young boys. Ale v tom období Faraon nechal za pozabíjet uh, malá miminka. Chlapce. And so this uh, Jewish lady. Ale byla tu jedna židovská žena. Who had a son? Která měla synka. And uh, because she didn't want her son to be killed. Která nechtěla, aby její syn byl zabit. So she packed him in a man in a in a in a tak ho zabalila do košíku. And, they, and she sent him on the river. 
a posl- nechala ho poslat po řece. And the reason why she did that, Důvod, proč to udělala? Because she knew that there is someone powerful at that place. Protože si uvědomovala, že na tom místě, kam pojede, je někdo mocný. Who could perhaps save her son. A bohatý a možná může toho človíčka zachránit. And so she sends her son. Takže posílá toho syna po řece. And maybe some of you would say that is crazy. <laughs> A možná bychom si někteří řekli, hm, to bylo jako bláznivý. You know, small child that cannot swim, cannot Malinký miminko, který nemůže vlastně samo o sobě udělat nic a přes toho vyšle. So by faith she sends him out. Takže ho posílá vírou. And there is the Pharaoh's daughter, a tam se objevuje faraonova dcera, who is taking a bath. která se koupe. And she uh, sees the basket. Vidí to ten košík. A she sends some of her helpers, the servants, a posílá své služebnice, to pick up that basket. aby vyzvedli ten košík a přinesli. And when she saw that there was a, baby in it, a když se podívala a viděla, že v něm je miminko, she said to the servant, řekla té služebnici, find uh, someone who can take care of this boy who is of Jewish nationality. Uh, najdi nějakého, nějakou ošetřovatelku, která by mohla opatrovat toto dítě, které je židovského původu. And so this servant a tato služebnice gets the mom of the baby bere maminku toho dítěte the same mom that sended the child in the river uh, tu stejnou uh, maminku která vyslala to dítě po vodě comes to that picture and takes the child and takes care of it přichází do toho do té scény vlastně a začíná se starat o to dítě crazy right šílený So Moses is the first few months with its own mom. Takže Mojžíš je ty první měsíce se svojí mámou. And after that the mom gives it back to the Pharaoh's daughter. A potom vlastně jí ta maminka předává Faraonově dceři. If you want to know more about the story you can read in Exodus. Pokud chcete vědět o tom příběhu víc, přečtěte si to v knize Exodus. So now she is taking care of Mo- uh, of this child. Takže uh, teď vlastně už se stará o Mojžíše, o toho synka. And she gives um, uh, the little baby the name Moses. Uh, dává mu jméno Mojžíš. If you want to know more about it, then you can read it in the word. Přečte se si o tom víc. I'm not going to share everything here. Nebudu sdílet úplně všechno. And so Moses uh, uh, grows up in the house of the Pharaoh. A Mojžíš tedy vyrůstá v domě faraona. Uh, then he sees his own people, the Jewish nation. A také vlastně pozoruje židovský národ. And he sees that they are being like not fairly treated. A uvědomuje si, že nejsou férově obstarávání nebo. And because of that, he's uh, taking action by himself. A proto tedy do toho vstupuje on sám. And he actually killed two Egyptians. A nehodou vlastně zavraždil dva egyptiany. To save his own people. Aby zachránil svůj národ. Because this comes to be known. Protože se o tom lidi dozvědí. He goes away from this area where he's living. Jde odtuď z tohohle místa pryč. And he starts to take care of a flock of uh, sheep. Do daleké země, kde se začíná starat o ovce. And uh, we later on hear in this story like uh, the owner of those sheep is sending Moses away with those with that whole pack of sheep. A v jedné situaci vlastník těch ovcí vysílá Mojžíše pryč s tím stádem. He's actually sending him not only in the desert, he's sending him further than only the desert. Posílá ho velmi daleko, nejenom někam na poušť. And that is a time and this time frame is like several years, yeah? So this is not a one week thing. Není tohle období krátké, třeba týdenní, ale teď mluvím o nějakém delším časovém úseku. And, and now we come to the place to the point where God comes in action. A tady přicházím do bodu, kdy se do toho zapojuje Bůh. He is having all these things that he's taking care of. Uh, Mojžíš uprostřed stáda, o které se stará. He sees a burning bush. Uh, při jedné příležitosti vidí najednou hořící keř. 
I don't think that this is something unfamiliar in the desert. Nemyslím si, že tohle je něco zvláštního v poušti. It's hot. Je tam horko. Uh, most of the things are very dry. Uh, mnoho věcí je naprosto suchých. And I don't think it's strange if something lights up like A vlastně a není divné, když něco začne hořet. But what was strange is that this bush was not burning like it was not it was continuously burning. Bylo ale divné na tomhle keři bylo, že on hořel neustále a zvláštním způsobem. So there was no end of this fire. Ten oheň neuhasínal. So that catched his attention. To ho zaujalo. And that's why the reason why he came closer to this to have a look. Přiblížil k, oh, k tomu keři blíže. And when he comes closer, he hears a voice. A když přichází a blíží se, slyší hlas. Moses, Moses. Mojžíši, Mojžíši. And Moses' answer to that is, here I am. Mojžíš odpovídá, tady jsem. Doesn't know where the voice is coming from. Neví, odkud ten hlas jde. But he knows that there is someone calling his voice. Ale někdo ho volá. Um, this would, for example, possible in our own garden. To by třeba bylo možné v naší zahradě. Is, I don't know if you ever happened this, but if I play hide and seek together with Ben. Ale například, když hraju uh, na schovku s Benem na zahradě. And he's somewhere hidden in a bush. A on se někde schovává v keři. And I'm getting closer. A já už se blížím. Then he would say, Tati, tady jsem. Daddy, here I am. <laughs> Pak říká, tady jsem. <laughs> yeah, there is no burning bush, but there was a voice coming from it. Uh, nebyl tam hořící keř, ale byl tam Ben. So when he comes closer to the bush, Takže když Mojžíš přichází ke kekeři, God tells him stop. Bůh mu říká zastav se. Or let me let me say this minute. The angel that was sent into that bush said stop. A nebo možná takhle. Anděl, který byl poslán na to místo, říká zastav se. You are on holy ground. Jsi na svatém místě. And I believe that is the moment where the angel is leaving. A myslím si, že v tomhle momentu pak anděl už odchází. And God himself starts to speak. A Bůh sám začíná mluvit. And so Moses puts off his sandals and falls on the ground before the bush. Mojžíš si teda sundává sandále a padá k zemi. This is um, something that the Jewish people had in them or has in them is like when God speaks, the God who created earth and universe and everything. A myslím si, že právě židovský národ uh, má tak nějak v sobě, že jakmile uslyší nebo myslí si, že slyší boží hlas, tak padají prostě na kolena. Mají the, úctu. The, this, this type of fear that is in them Mají strach, bázeň God. před Bohem. Something that I would love to see today. Něco, co bych i dneska i rád taky viděl. Even for myself. I u mě. So that I could understand even more of the word of God. Abych vlastně mohl lépe porozumět Božímu slovu. And so when he is on his face there, Takže když leží na té své tváři na zemi, God starts to speak to Moses. Bůh začíná k němu, k Mojžíšovi mluvit. And he says, I have seen where your uh, nation is going through. A říká, viděl jsem, kam se ubírá tvůj národ. Where, and he actually said, where my people are going through. Ve skutečnosti řekl, kde můj lid se nachází. And I had enough of it. A už toho mám dost. And I want to change that. A chci to změnit. And I want to take those people out of that place. A chci můj lid vyvést z toho ven. And you are going to do that. A ty to uděláš. And with that Moses said, yeah, right. A s tímhle Mojžíš říká, no to určitě. Who am I? To do something like that. Kdo jsem já, abych tohle provedl? But in the beginning God already had this plan. Ale Bůh už tenhle plán měl na začátku. Right? We see that he ended up in this family by favor. Vidíme, že vlastně v rodině faraona se Mojžíš objevil tou boží přízní. That was not just luck. That was God. Nebylo to štěstí, byl to Bůh. Who did that? Ten to udělal. Who had a plan? Ten měl plán. A plan of so many years. Plán, který trval tolik let. Now what I find interesting. A co je zajímavé? And I will come later back to that as well. K tomu se ještě pak i vrátím. So Moses 
kills Egyptians. Mojžíš zabíjí Egyptiana. He's a murderer. Je vrah. And God allows him to come into his holiness. A Bůh mu dovoluje vstoupit do jeho svatosti. A murderer in front of God. Vraha před Boží tvář. And he even speaks to him. A dokonce k němu mluví. That's a strange kind of love that I do not. To je zajímavá know. zvláštní láska, kterou Bůh má. But as I shared, I will come back to that later. Ale k tomu se ještě vrátím. So Moses is on his face, he hears God speaking and then he says. Mojžíš tedy leží na tváři, slyší Boha jak mluví a What am I to say to these people that I'm going to speak to? A říká Bohu, kdo jsem já, abych mluvil k tvému lidu? And what should I tell them? Who is sending me? A co bych vlastně jim měl říct, kdo mě posílá? And God's answer to that is I am who I am. A Boží odpověď na to je jsem, který jsem. If that would happen to me, Kdyby tohle se stalo mně, I would say, řekl bych, I need a little bit more God. Potřeboval bych trochu víc informací, Bože. The, like if you would say like my name is Karel. Kdyby si řekl moje jméno je Karel? Or my name is David. Nebo moje jméno je David. Well, it's already a little bit more I can work trošičku, with. s tím už můžu pracovat. But he said I am who I am. Ale já jsem, který jsem. And then he said, I'm the God of Abraham, I'm the God of Isaac. I'm... A potom řekl, já jsem Bůh Abrahama, Bůh Izáka, Bůh Jakoba. And so Moses takes that word. Tak Mojžíš bere to slovo, které slyšel. And he goes back to the Pharaoh. A vydá se k Faraonovi. And so on, and so on, and so on. Pak ten příběh běží dál. And there is like this fire tunnel. Potom tam přichází ta skvělá věc s tím tunelem nebo oblakem yeah. toho ohně. All kinds of beautiful things he does, like the ocean split. Nádherný věci, jako že se roz, 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 rozevře moře. And the plague that is coming, what is not really nice, plague. What is plague? It's a sickness, like the sickness he's... Jo, the... pak se tam rozšiřuje nějaká nemoc mezi lidem. What is maybe not really nice. To úplně jako není pěkný. But the pharaoh was really... Like tough-hearted, like stone-hearted. Ale protože faraon měl prostě uh, tvrdou hlavu, tak se mu dějou tyhle ty všechny ošklivé věci. This all was because of the future, right? This is all going to bring something for us, but also for the people in the, Ale the Jewish nation. Ale tyhle věci se děli nejenom pro izraelský národ později, abychom věděli, ale i také my. Bylo to dobré pro nás tohle vidět, číst. But what is interesting is that that God did not share all what he's going to do. Ale zajímavý bylo, že Bůh uh, nesdílel, co bude dělat. He only said, I am who I am. Na počátku on vždycky jenom řekl, nebo on jenom řekl, já jsem, který jsem. Would it be enough for you to, to hear his voice and say like, I am who I am. And that's going to be my definition, that's enough for me, I'm just going after God. Uh, bylo by to... Would it be enough for you? Dostatečné pro vás, kdyby Bůh vám řekl, jsem, který jsem a víc informací už byste neměli? For me not. Pro mě ne. Mě by to nestačilo. Sorry, I'm just being honest. Jsem upřímný. It's a part of the Dutch culture. Je to taková holandská kultura. Mě to nestačí. Yeah, we just say it as it is. My prostě musíme vědět. And if he would tell me, like, I am who I am, kdyby I... mi řekl, já jsem, který jsem, I don't That's not enough for me. I need more. Uh, nestačí mi to a potřeboval bych víc informací. But Moses did not. Ale Mojžíš? Ne. Because he was falling on his face in front of his holiness. On ležel v jeho přítomnosti na své tváři. He heard a voice. Slyšel hlas. And that was enough for him. A tomu stačilo. Do you think these days there are still Moseses around us? Myslíte, že i v dnešní dnech jsou mezi námi takoví Mojžíšové? I know several of them. Já znám pár Mojžíšů. Let me allow me to share some of those beautiful Dovolte Moseses mi, that we have today. Pár, o pár uh, mluvil. One of them is Richard. 
Jeden z nich je třeba Richard. Yeah, last week we were in Uganda, I shared. Minulý týden jsme byli v Ugandě, jak už jsem říkal. It is for me an example of a second Moses. On je pro mě takovým příkladem Mojžíše. As a small baby, Richard jako malé dítě, who could not do anything, který nemohl dělat sám od sebe nic, got packed in something, byl do něčeho zabalen and thrown in a trash can. a zahozen do popelnice. And the mom had the faith, a jeho máma měla víru, that someone will come and pick že, him up. že někdo půjde okolo, uslyší ho a vyzvedne ho z té popelnice. Moses mom had faith that someone will be at the river. Mojžíšova maminka měla víru, že někdo půjde nebo bude kolem té řeky. And Richard's mom had faith that someone will go around the trash can. A Richardova maminka měla naději, že někdo uslyší dítě z té popelnice a vezme si ho. And that happened. A to se stalo. And not just any person who picked him up. A nejenom tak leda jaká osoba. It was a Christian. Byl to křesťan. And he brought Richard to a Christian orphanage. A on přinesl Richarda do křesťanského sirotčince. And at that time, a v té době, there was only one in whole Uganda. Byl jediný sirotčinec v celé Ugandě. So God already knew Richard and he had a plan for him. Bůh už měl plán, znal Richarda. From the first moment that he got born. Od prvního okamžiku. So what is Richard doing now? Tak co teď Richard dělá? God told him to save unborn children. Bůh mu řekl, zachraňuj nenarozené děti. So go to those teenagers who are pregnant. Takže běž k těm teenagerům, které, které otěhotněli. And they are waiting for abortion. A běž tam, kde oni čekají v čekárně na to, že bude potrat. And share them my love. Sdílej s nimi moji lásku. So share the gospel. Takže evangelium. And then practical thing also help them. A pak taky tu praktickou část pomož jim, nabídni jim pomoc. Moses was saving lives from Egypt to the promised land. Mojžíš zachraňoval životy z Egypta do zaslíbené země. Richard is saving lives from babies that are waiting to be killed to have a future. Richard zachraňuje nenarozené děti, které mají být zabity a dává jim budoucnost. What else does he do? Co ještě Richard dělá? He has God told him to build a church and a school. A Bůh mu řekl vybuduj církev a školu. For children that have no hope. A udělej to pro děti, které nemají žádnou naději. In Uganda, if you want to go to school, you have to pay. A když v Ugandě chcete jít do školy, musíte za ní zaplatit. But there are many, 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 many children. Ale je tam mnoho, 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 mnoho dětí. I told it more times, but no. <laughs> Ale já jsem byla dramatičtější. Hmm. So, so just for you to know, they don't have money for school. Oni nemají peníze na školu. So Richard is offering them a school for free. Richard jim tedy nabízí školu zdarma. With food. S jídlem. And care. A tou péčí. Hmm. Hallelujah. Jo. Let me ask you a question. Zeptám se vás něco. How much do you think Moses got paid for the fact that he saved the Israelites? Kolik myslíte, že peněz dostal Mojžíš za to, aby vyvedl lid z Egypta? Zero. Nulu? Žádný? What do you think Richard receives for taking care of the children? Co myslíte, že Richard kolik dostává za to, že se stará o děti? Zero. Nulu. Next Moses. Mojžíš. Next Moses. Je to další Mojžíš. And he's here. A on je tady. He's in this room. Je tady v té místnosti. Do you believe me? Věříte mi? Yeah. Jo. His name is Petr Král. Jeho jméno je Petr Král. He's the next Moses. On je taky další Mojžíš. As Richard is saving lives in Uganda. Tak jako Richard zachraňuje životy v Ugandě. Petr Král is saving lives 
who are addicted and who are messed up in a world they don't want to be. Petr Král zachraňuje životy těch, kteří jsou na svém konci a kteří jsou zničený a skažený a vytahuje je z toho. God spoke to him. Bůh k němu mluvil. And he said yes. A on řekl ano. Because you are the great I am. Protože ty jsi Bože ten velký já jsem. So for me Petr Král is another Moses. Takže pro mě je Petr Král další Mojžíš. So as Moses was saving the people from Egypt, tak jako Mojžíš zachraňoval lidi z Egypta, Peter is saving lives here in Czech Republic. Petr zachraňuje životy tady v Česku. Another Moses. Další Mojžíš. As I shared with the song in the beginning, sometimes it's good to, you know, just keep on saying the same thing. A tak jak jsem už sdílel ohledně té písně tady, co jsme slyšeli, je dobré věci opakovat. And as more we continue with this continuously repeating something. A když opakovaně slyšíme věci dokola, then it it somehow stays better in our heart and in our mind. Nějak se to lépe zapíše do naší paměti a do naší mysli. Danraj and Sharmila in Nepal. Danraj a jeho žena Sharmila v Nepálu. Are for me the next Moseses. Oni jsou pro mě také další Mojžíšové. They save lives. Zachraňují životy. For children and teenagers who are being sold. Životy dětí a teenagerů, kteří byli prodáni. Sold in prostitution. Prodáni do prostituce. Or in labor. Nebo otroctví. Or they are living on the streets. Nebo jsou to děti, které žijí na ulicích. And they have to collect money for someone else. A muži musí nažebrat peníze pro někoho jiného. So God spoke to Danraj and Sharmila. Bůh mluvil k Danrajovi a Sharmile. He said, I'm the great I am. Já jsem ten, který jsem. And they said, yes. A oni mu řekli, ano. What do we need to do? Co máme udělat? Help my people. Pomož mým lidem. Set them free. Vysvoboďte je. I will show you the path where to go. A já vám ukážu cestu, kam máte jít. I will be the pillar of fire. Já budu ten ohnivý sloup. I will be the healer. Já budu ten uzdravitel. I will be the one who will uh, get you the funds. Já budu ten, který vám zařídí finance. I will lead them out of captivity. A já je vyvedu z toho otroctví skrze vás. What about Nimni? Like today we collected money, right? A co ta dívka Nimni, za kterou jsme dneska se modlili a vybrali jsme tu sbírku? See at the beginning of being a Moses. Ona začíná jít po cestě Mojžíše. We were there in February. My jsme tam byli v únoru. And God said, I am the great I am. Bůh tam řekl, já jsem ten, který jsem. This is my name. Tohle je mé jméno. And this is what I want you to do. A tohle je, co chci, aby si ty udělala. This is promluv... what I'm going to do through you. Tohle já udělám skrze tebe. So she's a Moses in process. Takže ona je takový Mojžíš v procesu teď. Because she's going to set free those people in Myanmar. Protože ona osvobodí lidi z Myanmaru. Do you believe that? Věříte tomu? Yeah? yeah. I do. Já jo? I do. Because when God speaks, he spo- speaks with power and he doesn't say no to anything. Protože když Bůh mluví, tak mluví v moci a neříká něčemu ne. If, if with the knowledge of today, yeah, just catch this picture. If the knowledge that you have today about the word of God and just I explained everything about Moses, right? If you have that knowledge. Když už dneska máme tohleto všechno poznání, které jsme si mohli načíst a přečíst několikrát a víme už z Bible, co všechno se stalo. And we go back in time. A vrátili bychom se v čase. And we are standing next to Moses. A stoli, stáli bychom vedle Mojžíše. Who would say I'm going to help you? Kdo by řekl, já ti pomůžu? I would. Já bych, 100%. Já bych pomohl. Já bych pomohl Mojžíšovi. With the knowledge that I already have? S tím poznáním, který už mám dneska? I would say I want to see that tunnel of fire. 
Bych řekl, já ti pomůžu, já chci vidět potom ten oblouk, teda ten uh, sloup ohnivej. All those dead things, I'm not sure, but this is surely something oh, ty věci jako smrt a tak, to o to jako nestojím, ale ty boží věci to chci vidět. What if we would not have that knowledge? Ale když bychom neměli to naše poznání And we would hear only I am. a jenom bychom slyšeli já jsem, would we do it? udělali bychom to? If David comes here tomorrow or next week and he, Kdyby and he příští says, týden David přišel dopředu a řekl I have a word, I am. Mám slovo, já jsem and we are, I'm gonna lead you. a to tě povede. Will we all come forward and stand next to him and say, yes, let's do this? A on by vlastně řekl, a já vás v tom povedu. Kdo půjde se mnou? A tak šli bychom dopředu k němu a řekli, jo, půjdem. Yes, we're gonna change downstairs and we're gonna build something beautiful. Jo, prostě přestavíme dole ten, ty prostory, uděláme všechno, jak říkáš. Yes, I see that we have problems with our finances, so yes, I'm gonna help you because I am is with us. Uh, ano, vidím, že máme potíže s nějakými financemi, ale já ti pomůžu, protože tady slyším, já jsem a to stačí. A možná by mohlo být víc lidí, kteří budou chválit, sloužit ve chvále. Já prostě vidím, že ty říkáš, já jsem, takže na to já se postavím a budu tam sloužit. Stačilo by nám to, to já jsem? Od Boha. Now, we know that God was to the, speaking to the Jewish people, right? Uh, také víme, že Bůh mluvíval k židovskému lidu. I'm not Jewish. Já nejsem žid. Is there anyone Jewish here? Je tady někdo židovského původu? No one, huh? No one. Like if we take our ID card, what does it says? Say. Protože když bychom vzali naši občanku, že jo, co říká občanka? I'm Dutch, she's Czech. On je Holandian, já Češka. Je Češka. A jsem Češka. So, so where comes the change? Because I'm still speaking about the fact that Moses was saving the lives of Jews. Takže my tady mluvíme o Mojžišovi, který zachraňoval Židy. He didn't save the Czech Republic. Nezachránil Českou republiku. He didn't even speak about the Czech nation. Mm, nemluvil ani o českém národě. So if this powerful story of Moses and all what he did, how is that going affect us? Takže jak by mohl tenhle mocný, krásný příběh Mojžíše ovlivnit naše životy? God already had a plan. Bůh měl plán. Because he did not speak only to Moses, I am. On nemluvil jen k Mojžíšovi slova já jsem. He did it again. On to pak zopakoval později. He did it twice. Dvakrát. And he said, I'm the great I am. Já jsem vel, velký a já jsem. Jak to tam je? I am the great I am. Let's go to John 13. Pojďme se podívat do Evangelium Jana 13. kapitoly. Verse 19. Verš 19. Who is the great I am? God is the great I am and he was here on this earth. Bůh je ten velký já jsem a on byl na této zemi. He himself came here. On sám přišel na tuto zem. Not to save the Jewish nation for the second time. Ne aby zachránil židovský národ po druhé. But so that he could save the Czech Republic. Ale aby také zachránil Českou republiku. That he could save the people in Wandsdorf aby mohl zachránit lidi z Vansdorfu and the in a z Rumburka and the in a lidi ve Šluknově. That is what Jesus did for us. Tohle udělal pro nás Ježíš. He took and it Vzal všechno a kompletně to změnil. He said, I am. Řekl, já jsem. Řekl, já jsem beginning a end. Říkal tím, já jsem počátek i konec. Já jsem ten, který to všechno začal a já jsem ten, který to všechno dokončí. 
So now it's not anymore the Jewish people, it's the whole world. Takže teď už se nejedná jen o židovský národ, ale o celý svět. By him going on the cross for us. Tím, že šel Ježíš za nás na kříž. So his love changed from I love this Jewish nation to I love the whole world. Se jeho láska změnila, láska, která říkala miluje židovský národ, změnila na lásku, která miluje celý svět. The first one was Barabbas. První byl Barabáš. Where he said I'm the great I am. Kde Ježíš říká já jsem. Now I know that you don't read that in the word of God that he said to Barabbas I am the great I am. Já vím, že vy jste to nečetli v Bibli. Není tam napsáno, že Ježíš říká Barabášovi já jsem. But in some sort of way he did. Ale jakoby to řekl. Barabás Barabás was a murderer the same as Moses. Barabáš byl vrah stejně jako Mojžíš. Barabás was stirring up a crowd and they killed people. Barabáš byl uh, člověk, který byl rebel a um, pobízel prostě ostatní, aby dělali nějaký zlo. And the only thing that was waiting for him was the cross, death. A za to si zasloužil vlastně nějaký trest a to měla být smrt. And then there is Pilatus, Pilate. A vlastně na scéně se objevuje Pilát. And he puts in front of everyone Barabbas and Jesus. Který před tím zástupem lidí, kteří tam přišli, postavil Barabáše a Ježíše. And he says, říká, Barabbas is a murderer. Barabáš je vrah. Jesus is one that saves lives. A Ježíš je ten, který zachraňuje životy. He lifts up the death and he's making death. Lifts up the death. Yeah, take them out of the death. Vys- vybere, vys- vy- vyzvedá- Resurrected vy- the dead. Křísí dead, mrtvé. No. On, mrt- kři- on křísí mrtvé a Barabáš zabíjí. Total opposite. Uh, je to naprostý rozdíl. And even in that place Jesus said so la- allow me to stand in front of you so that you can be free from that sin what you have did or done. A dokonce v té situaci Ježíš říká uh, dovol mi abych si stoupnul místo něj a nevím co je to moc dlouhá věta miláčku. So, <laughs> so if I'm Barabbas Kdybych byl Barabáš I'm the bad guy ten špatný, who kills, který zabíjí, and should go to the cross, a měl by jít na kříž, and Jesus who should not be at the cross, a Ježíš, který by neměl být na kříži, stands in front of him, si stoupne přede mě, and now you are the crowd, a teď vy jste ten zástup, and you are uh, have to decide who is going to go on the cross, a vy se musíte rozhodnout, kdo půjde na kříž, Could, who do you see, koho vidíte? Jesus. Ježíše. But who is behind him? Ale kdo je za ním? Barnabas. Barabbas. Barabáš. Who should deserve it? Který si to zaslouží? And even everyone is pointing its finger at Barabbas. A i když každý ukazuje prstem na Barabáše. Jesus is taking it. Ježíš to bere. Right? Hmm. For us. Za nás. That was the first time that Jesus went on the cross for someone. That Poprvé Ježíš šel na kříž za Barabáše. Za prvé, jako prvotně. Nebo nejprve. <laughs> jak to mám říct? That is how God loves us. To je tak, jak nás Bůh, takhle nás Bůh miluje. He loves us without any judgment. On nás miluje bez odsouzení. He loves you if you do not walk with him. Miluje tě i když s ním nechodíš. And he loves you for 100%. A je to na 100%. Even you are not walking with Christ. God loves you for 100%. I když nechodíš svým životem s Kristem, on tě miluje na 100%. Alena who is serving God? Alena, která slouží Bohu? Is being loved 100%. Je milována na 100%. 
Honza Shimek, who is serving this whole city, is being loved 100%. Honza Shimek, který slouží s celým svým srdcem tomuhle městu, je stoprocentně milován. There is nothing he can do, what I can do, what you can do. Není nic, co bys more. mohl udělat ty, on nebo já, aby tě Bůh miloval víc. There does not exist. God loves me 110%. Neexistuje, že by mě Bůh miloval 110%. No, 150% does not exist. Nebo 150% taky neexistuje. Even it doesn't exist that he loves you only 80%. A taky neexistuje ta možnost, že by tě miloval na 80%. He loves you 100% all the time. Miluje tě 100% pořád. All the time. Pořád. All the time. Pořád. How much? Kolik? Jak? Moc? 100%. How long? Jak dlouho? All the time. Vždycky. All the time. Pořád. So why should I serve? Takže proč bych měl sloužit? Why should I give my life to Christ if proč he loves me anyway? Proč život Ježíši a dávat mu 100%? Protože on je hoden. Because when you start to know the one who loves you 100%, you start to receive his love. Protože když poznáte někoho, kdo vás miluje na 100% a tak ho chcete poznávat. Barnabas had no idea of the fact that he was being loved 100%. Barabáš neměl tušení. Tušení, že je milován na 100%. Until Jesus stood in front of him. Až dokud si Ježíš před něj nestoupnul. And then he started to understand the love of God for 100%. Pak tomu zřejmě začal rozumět, že je milovaný na 100%. Or maybe 10%. That he understood. Možná, za, možná myslel na, na 10%. So if I want to understand God's love. Když bych rozuměl Boží lásce. No, if I want to. Když bych understand. chtěl rozumět Boží lásce. What he has for me kterou má pro mě. Does it then help to live my own life? Pomůže mi to žít můj život? So I just do the things that I want to do. Abych dělal věci, které chci? For example, uh, I don't know, go to a bar. Třeba bych chtěl jít někam do baru. Do you think in that bar I will start to realize how much God loves me? Myslíte, že v tom baru bych si uvědomoval, jak moc mě Bůh miluje? What if I would uh, kill someone? Co kdybych někoho zavraždil? Do you think I would start to understand the love that God has for me? Myslíte, že bych si v tom momentu uvědomoval, jak mě Bůh miluje? I don't think so. Nemyslím si. What if I would start to pray for people? Co kdybych se začal modlit za lidi? And I start to see what God does. A viděl, co Bůh dělá? Through me. Skrze mne. Do you think I would start to understand how much God loves the people? Myslíte, že bych si uvědomoval, jak Bůh moc miluje ty lidi? To už jo. Do you think that if I would start reading his word on a daily basis that I would start to receive and understand his his love for me better? Myslíte, že bych rozuměl jeho lásce lépe, když bych si začal číst denně jeho slovo Bibli? If I would start to go on a daily or let's say a weekly basis in a time of prayer, let's say for one hour. A když bych, co kdybych začal chodit pravidelně na nějaké modlitevní schromáždění, třeba jednou za týden na hodinku. Would that change me of seeing how he loves me? Změnilo by mě to takže bych viděl víc, jak mě miluje. I think yes. Myslím, že jo. So if I want to receive and I want to start to understand God's love for my life, for your life. Pokud chci přijímat a porozumět Boží lásce, která miluje mě i vás, then I need to be close to him. Tak potřebuju mu být blízko. Can I ask the worship team to come? Prosím, pojďte chválit si dopředu. I believe that there are more Moseses here 
than just Peter Král. Věřím, že je tady v té místnosti ještě víc Mojžíšů než jenom Petr Král. And today God is saying, I am who I am. Dneska Bůh o sobě říká, já jsem ten, který jsem. In your life. Ve tvém životě. And I think the only question is in your own life at this moment. A myslím, že jediná otázka, která je ve tvém životě právě teď v téhle chvíli. Do you trust him? Zní důvěřuju mu. Is it going to be enough to hear I am who I am? Je pro tebe dostačující, když slyšíš pouze od něj jsem, který jsem? God will give you more than I am who I am. Bůh ti dá víc než jen toto slovo. I truly believe that he wants to encounter you today. Pevně věřím, že Bůh se s vámi dneska chce setkat. And I even challenge you today. A dokonce vás vyzývám. Tell him. Řekněte mu. The big I am. Ty, který jsi. Show me. Ukaž mi. I want to hear your voice. Chci slyšet tvůj hlas. I want to see you. Chci tě vidět. I need a fire pillar in my life. Potřebuju ohnivý sloup v mém životě. I want to know where we are going. Chci vědět kam jdeme. I want to taste the manna that Moses had. Chci ochutnat tu manu, kterou si posílal Mojžíšovi. I want to see your miracles working Chci through my life. Chci vidět ty zázraky, aby se děli v mém životě skrze mě. I want to see Vansdorf being changed. Chci vidět Vansdorf, jak se mění. I challenge you. Já tě vyzývám. To say those things. Aby si řekl tyhle slova. Challenge him because he's waiting with 100% love. Vyzvi ho. On je připraven. He's se, not saying. Se 100% láskou. He's not saying you have to. On říká, musíš. He's saying, I want to love you 100%. On říká, já tě chci milovat na 100%. Today. Dneska. But it is on you if Ale you je na tobě, jestli to chceš. So during the worship, takže během chvály, I again, I challenge you. Tě vyzývám. Ask him. Zeptej se ho. His presence is here. Jeho přítomnost je tu. His spirit is here. Jeho duch je tu. And there is nothing here that should block him. A není tu nic, co by ho mělo blokovat. Because from this place up there is an open heaven. Protože tady z toho místa nahoru je otevřené nebe. There is a channel from heaven to here. Je tady kanál z nebe sem. And that is true. A to je pravé, pravé, pravda. And if you think that it is a lie, a pokud myslíš, že je to lež, then I ask you to go outside and have a look yourself. Tak se pěšně podívat ven a přesvědč se. Because there is a channel. Tady je kanál teďka. And God is going to move. A Bůh se tady bude pohybovat. And God is going to touch your places. A Bůh se bude dotýkat vás. So if you want prayer, takže pokud chceš modlitbu, then find anyone in this room. Tak najdi klidně někoho vedle sebe. And if that's not what you want, you want to have it here. Then Ale pokud chceš Veronika, jít dopředu, přijď tady k Verunce. I'll be here. Já tu budu. And if you don't know Jesus yet, a pokud jsi ten, který ještě nezná Ježíše, then I challenge you as well. tak tě vyzývám taky. Come here. Přijď sem dopředu. And allow God to do what he wants to do. A dovol Bohu, aby udělal něco, co chce. Trust him to be your fire pillar. Důvěřuj mu, že, i, že on se chce stát tvým ohnivým sloupem. And that's what the next seven weeks are going to bring. A tohle přinese těch dalších sedm týdnů. This is just the beginning. Tohle je pouhý začátek. This is just the beginning. Pouhý začátek. Where God is gonna pour out His love for 100%. Kdy Bůh bude vylévat svoji stoprocentní lásku k nám všem. And the next few weeks. A další týdny. This place is gonna be moved. Tohle místo bude změněno. There gonna be changes in your lives. Budou změny ve tvém životě. There gonna be changes in the lifestyle that you have. Budou změny ve tvém životním stylu, který máš doteď. But God is still saying, if you want. Ale Bůh říká, jen pokud chceš.
Open your heart. Otevři Challenge svoje you. srdce. Vyzývám tě. Challenge you. Open Vyzývám your heart. tě. Otevři své srdce. Because next year, protože příští rok this place is going to be different. tohle místo bude jiné. I prophesy to this place, tohle já teď prorokuju. That this place, tohle místo and this year, a tento rok is going to change. se změní a next year We're going to have a different place, a different church, a different way of being together. A příští rok bude tady tato církev a tohle místo změněný a jiný. This place where the Holy Spirit is going to move in. Tohle místo, kde Duch svatý se bude pohybovat. Is not going to be all in one time. Se to nestane na jednou. He's going to place from person to person. Bude chodit od osoby k osobě. And you're going to see changes in people's lives. A vy uvidíte změny i v dalších lidech. And some of you are even going to think like no that's not going to happen it's not going to be possible. A někteří si možná říkáte ne ne to není možný to se asi nestane. The people in this church are sitting here for 20 years. Možná tady jsou lidi kteří sedí v církvi 20 let už. They're not going to change. A mm, to se jako nemůže změnit. I break that lie. Já říkám, konec tady ty lži, lámu tuhle lež. The end of the lie. Konec lži. We're not gonna believe anymore in those lies. Už nebudeme věřit těmhle lžem. We're gonna have an open channel from heaven. Here. Máme tady otevřený kanál z nebe sem. And those lies from the past we break off in the name of Jesus. A my lámeme tyhle ty lži z minulosti ve jménu Ježíše Krista. No more. Už ne. Next year is going to be a different. Příští rok bude kompletně jiný. Amen. 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 I thank you for your for your care and for your answers and I'm looking forward to the changes that God is going to bring. Děkuji za vaši pozornost a za to, že jste naslouchali a těším se na změny, které nám Pán Bůh přinese. Amen. Amen.